ಇಂಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಅವತಾರ ಮುಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ತನಿಯನಾದ ರಾಮ ಬಂಟನು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವರವೊಂದನ್ನ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಗ್ರಂಥದ ಕಥೆಯನ್ನ ಜನರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಹನುಮಂತನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ವರವನ್ನ ಕರುಣಿಸಿದ ಎಂದು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ವಾಯುಪುತ್ರ ಆಂಜನೇಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ದೇವ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ದೇವನು ಅಮರ ಹಾಗೂ ಅಜೇಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಂಜನೇಯನು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಕರೆಗೆ ಓಕೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಇಂದಿಗೂ ಜನ ಆಂಜನೇಯನ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹನುಮಂತನನ್ನ ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಒಲೆದು ಬಂದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹನುಮಂತನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಆತನನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೇಳೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರವಾಗಿ ದೇವ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಸರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಶಾಪ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಂಜನಾ ಎಂಬ ಆಕೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಶಾಪ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ವಾನರಳಾಗಿ ಹೋಗು ಎಂದು ಶಾಪದಿಂದ ಆಕೆ ಶಾಪ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕರಿಗಿ ಶಾಪವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾನರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ರೂಪ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಪಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹನುಮಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜನಾ ದೇವಿಯ ಮಗ ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನುಂಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಜ್ರಾಯುಧ ಇಂದ್ರನು ಹನುಮನತ್ತ ಎಸೆದಾಗ ವಜ್ರಾಯುಧ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ವಾಯುವು ಹನುಮಂತನ ತಂದೆ ಹೀಗೆ ದಾಳಿಗೊಂಡ ನಂತರ ವಾಯುದೇವರು ಕ್ರೋಧಗೊಂಡು ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ವಾಯುದೇವರು ಧರಣಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲೋ ಕಲ್ಲೋಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮೋಡಗಳು ಚಲಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ತಣ್ಣಗಿನ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಬರೋದೇ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಒದ್ದಾಡುತ್ತದೆ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ವರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ವರ ನೀಡಿ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧವು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ವರವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಹನುಮಂತ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ವಜ್ರ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹನುಮಂತನ ದೇಹವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಇಂದ್ರ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವರುಣ ನೀರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಯಮದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೀಡಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಮರತ್ವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ತನ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯನು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನು ತಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವತೆಗಳು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ವರವನ್ನ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವತೆಗಳು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ವರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ವಾಯು ಶಾಂತನಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಮತುಲ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ವರ ಪಡೆದ ಹನುಮಂತ ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠ ತಿಳಿತ ಗೆಳೆಯರೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒ